Eu peço primeiramente a todos vocês uma salva de palmas bem calorosa à Orquestra Jovem da cidade de Taubaté. Uma salva de palmas. É, sejam todos muito bem-vindos ao Museu Histórico Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. É o quarto ano dessa edição e que nós recebemos aqui com muito carinho. A única coisa que eu quero falar assim, que me chamou a atenção, foi uma coincidência que a Mariana está ali, que nós estávamos procurando elas, né? Ou alguma coisa que identificasse esse ano. E aí foram aparecendo em cada momento os cataventos. Eu andei pesquisando o que significa, são bons ventos, boas energias. Então é isso, que a semana seja de muita boa energia para todo mundo e que os ventos nos, nos tragam né? é, coisas novas, escritores, autores e que as crianças cada vez mais possam ler, brincar e pensar. Bem, como a Tina disse, é, eu acho que que eu posso dizer já que tenhamos uma semana de muita, de muita brincadeira, de muito conhecimento e de muito é, acolhimento aqui no sítio do Picapó Amarelo. A Tina que sempre nos acolhe aqui e, e eu acho que, que é um longo caminho que a gente está traçando que Taubaté vai assumir esse papel de capital nacional da literatura infantil. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, espero que vocês se divirtam, que aprendam e que continuem todos nós a descobrir e entender o mundo, a compreender o outro, a entender que a gente vive num mundo que, quando se continuar nessa direção, vai ser difícil de sobreviver. Mas eu acho que todo mundo tem uma expectativa, uma esperança de mudar. E nós estamos aqui, eu acho que em boa parte, nessa expectativa. Queria agradecer a todos, a presença de todos, e eu queria é, convidar, já que é um evento dessa maravilhosa orquestra, que também merece uma atenção muito especial de todos nós. Isso aqui é uma misturança de artes. Então, vamos começar com histórias. Francisco, por favor. Aliás, ele vai estar fazendo oficinas aqui. Estou contando muito história para todo mundo. Obrigado. Boa noite. Só esta expressão. Rosas silvestres. Já me faz aspirar o ar como se o mundo fosse uma roça cru. Tenho uma grande amiga que me manda de quando em quando rosas silvestres. O perfume delas, meu Deus, me dá ânimo para respirar e viver. As rosas silvestres têm um mistério dos mais estranhos e delicados. À medida que vão envelhecendo, vão perfumando mais. Quando estão morrendo, já amarelando, o perfume fica forte e adocicado e lembra as perfumadas noites de lua de Recife. Quando estão mortas, feias, aí, como uma flor é nascida no berço da terra, é que o perfume delas me embriaga. Estão mortas, vêm de brancas ficar amarrosadas, mas como jogá-las fora, se mortas, elas têm a alma viva. Resolvi a situação das rosas silvestres, mortas, despetalando-as e espalhando suas pétalas perfumadas em minha gaveta de roupa. 
da última vez que minha amiga me mandou rosas silvestres e quando estas estavam morrendo e perfumando ainda mais eu disse para os meus filhos era assim era assim que eu queria morrer perfumando de amor morta e exalando a alma viva esqueci de dizer que as rosas silvestres nascem e são plantas trepadeiras nascem várias no mesmo galho rosas silvestres eu vos amo diariamente morro por vosso perfume Rosa Silvestre Crônica de Clarice Lispector Parabéns por mais esse encontro Professor Cláudio, professor Márcio, Mariana, toda a equipe Parabéns à cidade de Taubaté Obrigado, boa noite Concerto também conta algumas histórias, basicamente duas histórias, a história da orquestra e seus instrumentos e a história de cada uma das obras que nós vamos apresentar. A orquestra sinfônica do jeito que era formada é composta basicamente por quatro famílias de instrumentos. A família da percussão, são aqueles instrumentos que são vários tambores ali atrás, nós temos dois percussionistas na orquestra, e a família dos metais que são todos esses instrumentos sentados na primeira fileira ali. As trompas, levanta uma trompa aí para mim. Os trompetes. Esses são os trompetes. Os trombones. E a tuba. Então, a primeira obra do programa vai mostrar a sonoridade destas duas famílias da orquestra. Da, orquestra, da família dos metais e da percussão. Era o final da guerra e nos Estados Unidos a, as pessoas se sentiam um pouco depressivas e com moral um pouco baixa. Foi quando o maestro da Orquestra Sinfônica da Filadélfia, Eugene Gussin, resolveu encomendar a dez compositores de, diferentes fanfarras, cada uma delas para abrir um concerto da temporada. O objetivo de cada uma dessas fanfarras era tentar elevar o espírito no final da guerra. O compositor Henry Copland, um compositor americano muito famoso, escreveu uma chamada fanfarra para o homem comum. E é esta que nós vamos apresentar hoje. Curiosamente, das dez fanfarras escritas, essa é a única que ficou e que é tocada constantemente. De Henry Copland, fanfarra para o homem comum.
ser a terceira família dos instrumentos da orquestra, que é o instrumento é a família das madeiras, é composta pelas flautas, pelos oboés, clarinetes e fagotes aqui no meio. A obra que nós vamos usar para mostrar um pouco a sonoridade deles é a uma obra do compositor Giovanni Gabriele. Volta lá para o Barroco, século XVI, século XVII. E é uma obra chamada Canção, a sétima tonalidade, a oito vozes. O que isso quer dizer? Naquela época, haviam várias, vários modelos em que os compositores é, agrupavam as notas para escrever. Então, nesse caso, essa canção usou a de número 7. E é dito a oito vozes porque cada um dos instrumentos que nós temos aqui vai tocar uma voz separada. Vocês podem ter percebido que a primeira funcionava como um grande coral. Grandes acordes iam sendo tocados. Esta daqui é como se as vozes todas fossem conversando uma coisa com outra. Gabriele, canção, a sétima tonalidade, a oito vozes. Deste lado nós temos os violoncelos que tocam sentado com um espigão no chão e lá ali atrás os contrabaixos que são bastante grandes, no nosso caso os instrumentos são muito maiores do que os instrumentistas, as duas, e eles formam uma família das cordas. Para mostrar a sonoridade dessa família nós vamos para o Brasil, 
dos tocar com o compositor brasileiro, Heitor Vila Lobos. Era mais ou menos a década de 1930 e Heitor Vila Lobos tinha voltado ao Brasil, depois de uma década vivendo em Paris. E lá ele foi muito influenciado por um maestro da, também da Orquestra da Filadélfia, só esse anterior ao de Indústria, que tinha feito arranjos sobre a obra de Johann Sebastian Bach. Ao voltar para o Brasil, ele resolve escrever uma coletânea de obras intitulada Baquianas Brasileiras. No caso aqui, nós vamos tocar a de número 4, a primeira parte dela, que é o prelúdio.
muito bem. Agora vocês já conhecem as quatro famílias dos instrumentos da orquestra. Nós vamos fazer uma obra para vocês começarem a entender como eles todos se relacionam. E essa obra em particular tem vários movimentos e em cada um deles vocês vão ouvir um instrumento fazendo som. Principalmente a flauta, o oboé, os dois fagotes, cada um deles tem é, solos, partes de melodias que são destacadas pelo compositor. É o compositor Jorge Bezerra e da sua mais famosa obra, e com certeza a ópera mais famosa já escrita, Ópera Carne. Nós vamos tocar a suíte número 1. Um. Suíte significa quando se pega de uma obra maior, extrai alguns números e se toca isso numa sequência. Então essa é a suíte número 1 um da Ópera Carne do compositor Jorge Bezerra. Thank you. 